Les plus grands techniciens étaient réunis ce dimanche à la Gilou Arena avec Seb Mazotti, coach de Morteau, Kiko Kachidi, l'illustre entraîneur de la chaux de fond et Jean-Pierre et Philippe venus assister à ce troisième tour de Coupe de franche comté entre la réserve mortuassienne et les Guillans, flamboyant pour leur première participation dans cette compétition. À match d'exception, ambiance d'exception, je vous laisse vivre l'avant-match dans les conditions du direct. Magnifique Et de beauté, il était toujours question quand Maxime Maté se saisissait du premier centre du match distillé par PA. Notre Guigo appréciait en connaisseur et répondait par une grosse parade sur cette tentative de la soudière. Sur le corner qui suivait, l'attaquant mortuassien était encore au point de chute, mais sans plus de réussite. Le Flying Guigo brillait encore sur cette frappe flottante d'Antoine Fèvre. Et autant dire que si les oranges restaient dans la partie, ils le devaient pour beaucoup à celui dont le talent est aussi grand que son cœur, qui est aussi grand que son foie. Un début de match compliqué pour les Guillans, qui avaient toutes les peines à se sortir de la pression exercée par les pensionnaires de LR3. Les deux divisions d'écart étaient visibles, mais les Guillans sont vaillants, et ça, c'était visible aussi. Les Oranges n'avaient pas grand chose à se mettre sous la dent. Et chacun évacuait la pression comme il le pouvait. Ainsi, Chienne nous gratifiait de ce joli geste technique. Allez, pub Jean-Pierre Normand, charpente, couverture, zingri et ossature bois, aiguille en veine. Jean-Pierre, c'est le maître du bois. JP, tu lui donnes ça, il te fait ça. C'était tout pour ce premier acte et les 22 acteurs avaient hâte d'en découdre. Mais moins monsieur l'arbitre qui semblait apprécier le confort tout relatif de son vestiaire. Tout ça pour s'offrir une entrée triomphale que lui donnaient bien sûr les Ultra Tigers. Le match pouvait donc reprendre et les tigres montraient déjà un peu plus le bout de leur museau, avec Jus et Alain. Mais à la 52 e minute, sur une galette de Teddy Borgella, Johan Kerad surgissait au deuxième poteau pour ouvrir le score. Un malheur n'arrivant jamais seul, les oranges voyaient leur maître à jouer sortir sur blessure. La Formule 1 du Haut-Doux étant encore victime de soucis mécaniques. Lui que la perfection de sa prépa physique a poussé à s'installer en altitude, au Cuchot, là où l'oxygène est plus rare. À la 60 e Alain frappait un coup franc relativement inoffensif. Auquel Bolreda répliquait tout en puissance. Dylan s'essayait ensuite à son exercice de prédilection. Et à la 60 e un manque d'attention de la défense des Guillans était tout près de lui coûter cher, sur une double tentative de Kerad et de Captain Vincent Nico. Le match étant bien évidemment retransmis partout dans le monde, nous avons décidé de vous passer la 71 e minute dans la langue maternelle de Monio. 
Marco, trai o Marco, dominou, ajeitou o peito, colocou na gramada, tomou a zaga pra dançar, fez a fita, jogada de divisão, de Marco, foi pintando, foi passou por um, por dois, por três, entrou na área, pode pintar no golaço, fez o break, bateu direto pro gol, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Christian Montaclair, le sosie d'Emmet Brown dans Retour vers le futur, changeait de dispositif. Oui, mais sur ce coup franc d'euro à la 81e, Flo trouvait à nouveau la faille d'une superbe tête. L'armée orange n'avait plus qu'une dizaine de minutes à tenir dans une ambiance délirante. Et ça s'annonçait long. Quand Thomas Hueau s'infiltrait dans la surface, manque de chance, il ne trouvait pas sur sa manette le bouton qui permet de tirer. Les ultras étaient toujours aussi incroyables. Et la sonde cérébrale mise au point par Optech Industrie à Guyanvenne nous a permis de comprendre ce qu'il se passait dans le cerveau de Monio à cet instant. Impressionnant. Bref, les Guyans défendaient bec et ongles, mais le foot est parfois cruel. Et cette cruauté portait un nom ce week-end. Celui d'Alexis Verdeau, qui égalisait à la 88 e minute. Difficile, voire très difficile pour un Guyan d'être terrassé par un Verdeau. Le suspense était à son comble, attirant des spectateurs de tout genre. Lors des arrêts de jeu, Morteau était tout proche de l'emporter. Heureusement, Guigo veillait. En plus de Jugogel, les Guillans devraient se passer d'Alain, lui aussi blessé pour ses prolongations. Pas non plus un cadeau. Surtout que d'entrée, les Blancs attaquaient comme des dingues. Et les Guillans défendaient ben, comme des dingues aussi. D'où un match de dingue. Et la pression finissait par payer, quand Thomas Huo poussait le ballon au fond des filets après une presque finition de Johan Kevad. Dommage par contre pour Antoine Cheval, ce bijou était refusé. Le sifflet avait retenti avant. Les Guillans sortaient la tête de l'eau. Après ce coup franc d'euro, une tête de chienne offrait une opportunité à Monio qui cutait sa frappe. Et juste avant la mini mi-temps, un une de longue distance entre PA et Jutatu était tout proche de faire chavirer le stade. Le flottement qui s'en suivait dans la défense mortuacienne permettait à Euro d'envoyer une mine qui atterrissait à orchamp -Vaine. Les mauvaises langues diront qu'il l'avait fait exprès. Plus qu'un quart d'heure à jouer, et suite à cette tête de Monio repoussée par le poteau, les oranges obtenaient un pénalty pour une faute de main. On jouait alors la 110 e minute, et Monsieur un but par match, Dylan Paget, continuait de soigner ses stats. C'était bien sûr le feu à la Gilou Arena. Oui, mais sur l'engagement, Romain Bolreda se chargeait de conclure une magnifique démonstration de ce qu'est le concept d'ascenseur émotionnel, à savoir se trouver très haut, puis retomber très bas, ou vice-versa suivant le camp où on se trouve. Les oranges donnaient tout ce qu'il leur restait, mais étaient finalement plus proches d'encaisser un cinquième but que de marquer le quatrième. Comme sur cette percée de Kerad côté gauche, ou celle de Chrysafi côté droit. Ah 
120 e minute, fin du match et victoire méritée pour une équipe de mortaux supérieurs. Mais félicitations aux petits oranges pour leur superbe parcours, pour leur première dans cette compétition. Et un très grand bravo aux supporters qui n'ont jamais arrêté de chanter durant toute la partie. D'ailleurs, quand nos équipes techniques ont quitté le stade hier soir, les Guillans en étaient là. Et Gilou, auteur d'un très joli score de 7 fûts de bière passés dans la journée, pouvait lui aussi être fier de son match.